武颂大自然，开创全人类新文化、新文明、新价值、新道德。让我们欢迎节目主持人出场。家人，以及荧幕前正在收看转播的家人们，大家好！我是邓明慈，我是张慈范，欢迎各位莅临大自然文化世界幸福大礼堂，参加二零一六年第三届武颂大自然。开创全人类新文化、新文明、新价值、新道德，欢迎大家！从二零一二年的第一届武颂大自然至今，已经有了四个年头了。相信在座的各位家人都能深刻的感受到，气候异常，越趋剧烈。世界动荡的更加厉害，各式冲突所引发的战火更不断的蔓延，世界的瞬息万变、生存危机的逼近，似乎就在我们眼前。这短短的四年间，科技的进步仍旧一日千里，但是人心的疏离感也随之加剧，物质文明的追求似乎没有拉近。人与人之间的距离，反而加深了成见对立，助长了更多无形的高墙。我们就好像活在看不见的束缚之中，盲目的生存，令人失去了方向。不安、担忧、忐忑、恐惧，逐渐吞噬了人的心灵。躁郁症、忧郁症、自闭症。各种心灵上的疾病更是层出不穷。没错，人类自有历史以来，穷尽心力所发展的物质进化，将人类的生存观导向错误的道路。在不断满足衣食温饱、物质享受之时，各种掠夺、残害、破坏以及毁灭正不断发生。唯独停滞不前的是人类。空洞、虚无的精神与心灵。因此，面对生存环境的剧烈变迁，我们必然要挣脱旧有的思维束缚，细细的思索人与自然、人与万物，甚至人与人之间，究竟该如何平衡、和谐的共存呢？人类目前现有的文化文明、现有的价值观与道德观，已然无法替人类解决迫在眉睫的危机，更无法收拾人类自己制造出的种种问题。所以，为了全人类的永续生存，我们一定要扭转错误的生存观，共同开创并落实人类的四新运动、新文化。新文明、新价值、新道德。是的，全人类永续生存的责任，我们责无旁贷。人类的新文化、新文明、新价值、新道德，由你我一起做起。这两天的活动，我们共邀请了五个国家地区、十三支的大自然青年团队以及印尼直笛演奏家，他们将借由大自然的歌舞。快乐操以及演奏的形式，继续共同推动四新运动。现在就让我们以最热烈的掌声，欢迎所有团队进场。
助教曙光青年团，欢迎印尼法语青年团，欢迎马来西亚湖光山色青年团，欢迎印尼碧草青年团，欢迎缅甸大河青年团，欢迎印尼婆罗洲合唱团，欢迎国际清风大自然快乐操教练团。欢迎，欢迎大家！我们再一次以热烈的掌声送给所有的团队。